tentu sebagian dari kita pernah mendengar nama dari Laut Hitam. Laut Hitam sendiri merupakan sebuah kawasan perairan yang terletak di antara benua Eropa dan Asia yang sering disebut juga sebagai kawasan Eurasia. Negara-negara yang berbatasan dengan Laut Hitam ini antara lain adalah Rumania, Turki, Bulgaria, Ukraina, Rusia, dan Georgia. Lalu, kenapa kawasan perairan tersebut dinamai dengan Laut Hitam? Dan benarkah air di laut ini berwarna hitam? Sehitam apakah warna air laut di Laut Hitam? Secara geografis, Laut Hitam atau yang lebih dikenal dengan nama Black Sea terletak di antara Eropa bagian Tenggara dan wilayah Asia Kecil atau yang disebut dengan Anatolia. Laut Hitam meliputi area seluas 436.400 km persegi dan memiliki kedalaman maksimum mencapai 2.212 meter. Dikatakan bahwa posisi perairan ini tergolong strategis karena menghubungkan beberapa jalur laut seperti Laut Tengah atau Mediterania, Laut Marmara, serta Laut Azov. Jalur Laut Hitam sering dilalui kapal pengangkut barang dari Eropa Timur ke seluruh dunia. Karenanya perairan ini tidak pernah sepi, karena selalu menjadi jalur transportasi laut utama. Selain sebagai jalur transportasi, kawasan Laut Hitam juga sering dijadikan destinasi wisata bagi para wisatawan. Bagi wisatawan, nama Laut Hitam ini terdengar sangat menarik. Tidak jarang pula banyak yang mengira bahwa warna air di laut tersebut berwarna hitam sehingga diberi nama Laut Hitam. Namun, pada kenyataannya warna air di Laut Hitam sendiri tidaklah berwarna hitam. Meskipun memiliki nama Laut Hitam, warna air di sini sama seperti warna air laut pada umumnya yaitu warna biru. Lalu kenapa diberi nama Laut Hitam? Ada beberapa teori yang cukup populer tentang asal-usul nama Laut Hitam. Dalam sejarahnya, wilayah perairan yang kita kenal dengan nama Laut Hitam ini Dulunya oleh orang Yunani kuno dikenal dengan nama Pontos Axienos atau Laut Tidak Ramah. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penduduk asli yang dikenal barbar dan tidak ramah yang menempati wilayah pantainya. Selain alasan itu, nama tersebut diberikan karena dulunya perairan ini dikenal sulit dinavigasi oleh para pelaut. Setelah bangsa Yunani berhasil menaklukkan wilayah tersebut, nama perairan ini pun kemudian dirubah menjadi Euxenos Pontos atau Laut Ramah. Teori lain menyebutkan bahwa nama Laut Hitam sendiri diyakini diberikan oleh bangsa Turki pada sekitar abad pertengahan. Hal ini didasarkan pada dokumen sejarah yang menunjukkan bahwa selama periode Kekaisaran Ottoman, wilayah perairan ini disebut dengan nama Baresia atau Karadenis, yang berarti Laut Hitam dalam bahasa Turki Ottoman. Menurut salah satu argumen, alasan dibalik penyebutannya tersebut berkaitan dengan badai yang terjadi selama musim dingin yang menyebabkan air di wilayah tersebut terlihat berwarna hitam, sehingga para pelaut menyebutnya sebagai Laut Hitam. Argumen lain yang masih berkaitan dengan bangsa Turki adalah, pada masa lalu orang-orang Turki menandai arah dengan warna. Dalam mitologi Turki kuno, warna hitam melambangkan arah utara, warna putih melambangkan arah barat, warna biru melambangkan timur, warna merah melambangkan selatan, dan warna kuning melambangkan arah tengah. Karena laut tersebut terletak di utara Turki, maka itulah sebab alasan laut tersebut dinamakan Laut Hitam. Teori selanjutnya menyebutkan bahwa nama Laut Hitam kemungkinan berasal dari benda-benda yang tenggelam di perairan tersebut seperti benda-benda logam, tumbuhan mati, serta materi hewan pada kedalaman 150 meter. Setelah jangka waktu tertentu, benda-benda ini akan terkena lapisan lumpur hitam yang disebabkan karena konsentrasi hidrogen sulfida yang tinggi di perairan tersebut. Penemuan benda-benda semacam itu yang muncul di seberang laut mungkin menjadi alasan di balik penamaan Laut Hitam. Itulah beberapa teori paling populer tentang asal-usul nama Laut Hitam. Selain asal-usul nama yang cukup menarik, ternyata Laut Hitam juga masih memiliki beberapa fakta menarik lainnya. Salah satu fakta paling menarik tentang Laut Hitam adalah zona air anoksiknya. Perairan anoksik adalah wilayah air laut, air tawar, atau air tanah yang kehabisan oksigen terlarut, atau lebih tepatnya, tidak ada kandungan oksigen yang signifikan di dalam air tersebut. Laut Hitam adalah badan air terbesar dengan cekungan meromiktik, yang berarti pergerakan air antara lapisan bawah dan atas laut, yang merupakan fenomena langka yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. 
Pergerakan ini membuat perbedaan suhu yang cukup besar di antara lapisan-lapisan air tersebut, sehingga membuat lapisan bawah benar-benar bebas oksigen dan tidak aktif. Fakta yang cukup menyeramkan dari Laut Hitam adalah, disebutkan bahwa sisa-sisa kapal dan manusia, serta bahan-bahan lain yang mudah terurai seperti tali, kayu, dan lain-lain masih bisa ditemukan di dasar laut, bahkan setelah ratusan tahun mereka memasuki perairan tersebut. Meski terdengar menyeramkan, ternyata ada penjelasan ilmiah dari fenomena ini. Penjelasan ilmiahnya adalah karena sifat anoksik dari lapisan air laut yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan proses dekomposisi atau penguraian menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, tidak perlu heran jika tetap ada jasad atau sisa-sisa orang mati di dasar laut hitam. Karena pencampuran dangkal antara dua lapisan air di Laut Hitam menyebabkan kehidupan laut tidak dapat bertahan hidup di zona anoksik. Karenanya, hanya perairan permukaan Laut Hitam yang kaya oksigen yang mendukung untuk kehidupan laut. Untuk bagian perairan yang lebih dangkal atau dekat dengan garis pantai, makhluk hidup yang bisa ditemui di Laut Hitam antara lain adalah kepiting, moluska, ikan bentik, dan beberapa spesies ikan lainnya. Sedangkan di kedalaman hingga 15 meter, bisa ditemui ganggang coklat, siput laut, krustasi kecil, dan cacing laut. Sementara pada kedalaman 20 meter hingga 30 meter, terdapat pari punggung duri, ikan turbot laut hitam, hiu dogfish, ikan gernat, atau triglidae. Dan di bagian perairan dengan kedalaman lebih dari 150 meter, hanya bisa dihuni oleh bakteri anaerob yang menghancurkan sisa kehidupan di lapisan atasnya. Tidak ada ikan ataupun ganggang yang bisa hidup pada kedalaman tersebut karena sama sekali tidak ada oksigen. Selain tidak adanya oksigen, perlu diingat bahwa lapisan air yang lebih rendah dari 150 meter di Laut Hitam mengandung sekitar 92% hidrogen sulfida yang merupakan gas yang sangat beracun. Walau laut ini kurang cocok dihuni oleh penghuni laut pada umumnya, namun Laut Hitam menjadi pilihan favorit bagi ilmuwan untuk penelitian. Bagi mereka, Laut Hitam menjadi surganya penelitian, karena karakternya yang sangat unik dan berbeda dengan laut pada umumnya. Di Laut Hitam juga ditemukan cadangan gas alam raksasa. Dikutip dari kontan.co.id, pada tahun 2020 lalu, negara Turki mengumumkan penemuan gas alam terbesarnya di Laut Hitam mencapai 320 miliar meter kubik. Dikatakan bahwa jika gas dapat diproduksi secara komersial, penemuan tersebut bisa mengubah ketergantungan Turki pada Rusia, Iran, dan Azerbaijan untuk impor energi. Fakta lainnya adalah, terlepas dari semua misteri yang terkait dengan Laut Hitam, Faktanya bahwa perairan pedalaman ini tetap menjadi salah satu tujuan liburan utama sepanjang tahun. Laut Hitam menawarkan pemandangan yang indah dengan pegunungan tinggi dan pantai-pantainya yang indah. Negara-negara di tepi Laut Hitam ini menjadi rumah bagi para pecinta bahari dan traveler. Ketinggian air di Laut Hitam tetap sama sepanjang waktu karena tidak adanya air pasang atau surut. Hal ini membuat laut tidak mengalami fluktuasi pada permukaan air sehingga menjaga permukaan lautnya tetap tenang. Meskipun wisatawan masih bisa berenang di permukaan Laut Hitam, tetapi para wisatawan harus tetap berhati-hati.